హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రాజ్ కుమార్ ఎడ్యుటెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో గాయస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ వాలంటీర్లు వార్డు వాలంటీర్లు సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు మీరు ముందుగా మొబైల్లో పొందాలనుకుంటే అదేవిధముగా సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి సో సచివాలయ ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సంబంధించిన సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు మీరు మొబైల్లో పొందాలనుకుంటే ఇప్పుడే ఈ వీడియో కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో లేట్ చేయకుండా టుడే టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో గాయస్ టుడే ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి సో వాలంటీర్స్ని మ్యాపింగ్ చేస్తున్నారు కదా దానికి సంబంధించి అదేవిధముగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రామ వాలంటీర్లు వార్డు వాలంటీర్లు అదేవిధంగా సచివాలయ ఉద్యోగులకు సంబంధించి అటెండెన్స్ మనకి ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఆ ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారానే అటెండెన్స్ అనేది వాలంటీర్స్ మరియు సచివాలయ సిబ్బంది అనేది వేయాలి సో అది ఎలా వేయాలనేది స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్గా యూజర్ మాన్యువల్ మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఓకేనా సో ముందుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క యూజర్ మాన్యువల్ పీడిఎఫ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో టైటిల్ మీద ఒకసారి క్లిక్ చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఆ యొక్క పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో మీకు కింద క్లిక్ హియర్ టు డౌన్లోడ్ ఏపీ గ్రామ వాలంటీర్ సచివాలయం అటెండెన్స్ యూజ్ అవర్ మాన్యువల్ పీడిఎఫ్ అని ఉంటుంది సో ఆ యొక్క బ్లూ కలర్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఆ యొక్క పీడిఎఫ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మనం తెలుసుకుందాం ఆ యొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా ఉంటుందంటే కనుక సో బాయ్స్ మనం అటెండెన్స్ ఈ యొక్క అటెండెన్స్ గురించి ఎలా చేయాలో తెలుసుకోబోయే ముందు వాలంటీర్స్కి సంబంధించి ఒకటి చెప్తాను అదేంటంటే కనుక ఇప్పుడు మనకి ప్రతి పథకానికి వాలంటీర్ మరియు ఆ యొక్క లబ్ధిదారులను మ్యాపింగ్ అయితే చేస్తున్నారు సో ఇటువంటిది ఏమీ అవసరం లేకుండా ఒకేసారి వాలంటీర్కి చెందిన కుటుంబాలన్నీ కూడా మ్యాపింగ్ చేసే విధంగా ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ అయితే తీసుకొస్తున్నారు సో ఆ యొక్క మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఎవరైతే ఈ యొక్క వాలంటీర్ ఉన్నారో ఆ వాలంటీర్ రిజిస్టర్ మొబైల్కు ఆ యాప్ లింక్ అనేది చేస్తారు సో ఆ యొక్క వాలంటీర్ ఆధార్ బయోమెట్రిక్తో మాత్రమే ఆ యొక్క యాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో వాలంటీర్స్ ఏం చేయాలంటే కనుక వారి యొక్క ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ యొక్క ఫోటో తీసుకుని కుటుంబ వివరాలను మ్యాప్ చేయాలన్నమాట సో ఈ విధంగా గవర్నమెంట్ అయితే ప్లాన్ చేస్తుంది సో కుటుంబంలో సభ్యులను కూడా జత చేయవచ్చు లేదా తొలగించవచ్చు సో అదేవిధంగా ఆ యొక్క వాలంటీర్ ప్రతి వాలంటీర్ వారి యొక్క ప్రతి వాలంటీర్ కూడా కేవలం డెబ్బై కుటుంబాలు మాత్రమే మ్యాప్ చేయగలరు సో గాయస్ ఈ విధంగా మీరు పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత కనబడుతుంది గ్రామ వార్డు సెక్రటరీ ఎంప్లాయీస్ వాలంటీర్స్ అటెండెన్స్ మొబైల్ అప్లికేషన్ యూజర్ మాన్యువల్ అని పీడిఎఫ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో స్టార్టింగ్ లో మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఉంటాయి సో మీకు ఆల్రెడీ తెలియజేశాను ఈ యొక్క సచివాలయం భవనంలో మనకి ఐదు వందల మీటర్ల లోపే ఈ యొక్క యాప్ అనేది పనిచేస్తుంది సో అదేవిధంగా మీరు ఈ యొక్క బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ చేసేటప్పుడు కేవలం ఆర్డి రిజిస్టర్డ్ బయోమెట్రిక్ డివైసెస్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అంటే ఉదాహరణకు మీకు పెన్షన్ పంపిణీ చేసేందుకు వాలంటీర్స్కి మనకి బయోమెట్రిక్స్ ఇచ్చారు కదా సో అది మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అదేవిధంగా ఈ యొక్క బయో అథెంటికేషన్ చేసేటప్పుడు మీ యొక్క మొబైల్లో లొకేషన్ అనేది ఆన్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో మనకి ఏదైతే యాప్ అనేది మనకి పబ్లిష్ చేస్తారో ఆ యొక్క యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుంది గ్రామ వార్డు సచివాలయం ఎంప్లాయీస్ ఆన్ వాలంటీర్స్ అటెండెన్స్ అనేది ఈ విధంగా స్టార్టింగ్ వచ్చిన ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అనేది ఉంటుంది సో సచివాలయ ఉద్యోగులు అయితే ఏం చేస్తారంటే ఎంటర్ పిఎస్ అదేవిధంగా డబ్ల్యూఎస్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదా సో గ్రామ సచివాలయం వార్డు సచివాలయం వెబ్సైట్ లో ఏదైతే వారి యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారో అదే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ యాప్ లో ఎంటర్ చేసి గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులు వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులు ఆ యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇక సో వాయిస్ మీరు ఇలా లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీ యొక్క క్యాప్చర్ సెక్రటరీ ఫోటో సో మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా లాగిన్ అయినప్పుడు ఈ విధంగా కనబడుతుంది క్యాప్చర్ సెక్రటరీ ఫోటో క్యాప్చర్ జీపీఎస్ అని సో ముందుగా మీ యొక్క సెక్రటరీ ఫోటో అనేది మీరు తీయాలి సో అలా తీసిన తర్వాత మీ యొక్క జీపీఎస్ కూడా ఆన్ చేయాలన్నమాట సో ఆ జీపీఎస్ కూడా క్యాప్చర్ చేసి సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఓకేనా సో ఈ యొక్క సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు తప్పనిసరిగా మీ యొక్క లొకేషన్ అనేది
మీది ఏదైతే పేరు ఉందో ఆ పేరు మీద క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు టు టేక్ అటెండెన్స్ ఆన్ పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ సో మీరు అటెండెన్స్ అక్కడ వేయాలంటే కనుక మీ యొక్క పేరు మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇన్ టైం అదేవిధంగా అవుట్ టైం నాట్ అవైలబుల్ అని ఉంది కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఆ ఇన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఓకేనా సచివాలయంలోకి వెళ్ళుచున్నప్పుడు అంటే ఇన్ టైం మనకి ఇన్ టైం మీద ఇన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే కనుక మీరు బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ ఇన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మీకు క్యాప్చర్ అనేది ఒక బయోమెట్రిక్ ఇస్తారు కదా ఆ యొక్క బయోమెట్రిక్ అనేది వేసిన తర్వాత మీరు తప్పనిసరిగా ఆర్డి రిజిస్టర్డ్ బయోమెట్రిక్ డివైస్ యూజ్ చేసి మాత్రమే ఈ యొక్క క్యాప్చర్ అనేది చేయాలి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో మీరు ఆ యొక్క ఇన్ని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఈ విధంగా చూపిస్తుంది మీరు మీ యొక్క ఫింగర్ పెట్టి క్యాప్చర్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఒకవేళ సరిగ్గా రాకపోతే కనుక రీసెట్ చేసి మళ్ళీ ఫింగర్ పెట్టి క్యాప్చర్ చేయండి సో తర్వాత మీకు ఏమొస్తుందంటే కనుక ఆ యొక్క ఇన్ టైమ్ ఆఫ్ ది సెక్రటరీ ఎంప్లాయ్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది సో తర్వాత మీకు ఏం చేస్తారంటే మీకు మొబైల్స్ లో ఆల్రెడీ సచివాలయ ఉద్యోగులు కానివ్వండి గ్రామ వాలంటీర్స్ కానివ్వండి యాప్స్ అయితే వేయడం జరిగింది సో ఈ యొక్క ఆర్డీ సర్వీస్ యాప్స్ సో ఈ విధంగా అడుగుతుంది మంత్ర ఆర్డీ సర్వీస్ అని సో మీరు ఓకే కొట్టేయండి ఓకేనా సో ఓకే కొట్టిన తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్ క్యాప్చర్ మోడల్ వ్యూ ఇస్ డిస్ప్లేడ్ సో మీరు ఏ ఫింగర్ వేశారో ఆ యొక్క ఫింగర్ అనేది మీకు తర్వాత చూపిస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా చూసి చూసారు కదా ఓకే చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా నేను బటన్ వేలేసాను ఇక్కడ ఈ విధంగా బటన్ వేలు అనేది చూపించడం జరిగింది సో తర్వాత మీ యొక్క ఇన్ టైం అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ విధంగా అయినట్టు చూపిస్తుంది సో చూడండి ఇన్ టైం సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పిఎం అని ఉంది కదా సో ఇందాక నాట్ అవైలబుల్ అని చూపించింది సో ఈ విధంగా ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ బయో అథెంటికేషన్ ఆఫ్ ఇన్ టైం ఫర్ ఎంప్లాయ్ అలర్ట్ మెసేజ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ అండ్ రీడ్ లైక్ యువర్ అటెండెన్స్ ఇన్ టైం హ్యాస్ బీన్ టేక్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ అనేది ఈ విధంగా మనకి మెసేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మెసేజ్ అంటే స్క్రీన్ పైన ఓకేనా సో ఈ విధంగా సెక్రటరీ ఎంప్లాయీస్ అనేది ఇన్ టైం అనేది ఈ విధంగా చేయాలి సో అవుట్ టైం కూడా అక్కడ మీరు వెళ్ళేటప్పుడు అవుట్ టైం మీద క్లిక్ చేసి అంటే తర్వాత అవుట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి మీ యొక్క ఈ విధంగా టైం అనేది ఫింగర్ ప్రింట్ వేసి బయో అథెంటికేషన్ అనేది చేసి వేస్తే ఈ యొక్క అవుట్ టైం సో ఈ విధంగా అవుట్ టైమ్ ఆఫ్ ది సెక్రటరీ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ బయో అథెంటికేషన్ ఆఫ్ అవుట్ టైమ్ ఫర్ ఎంప్లాయ్ అలర్ట్ మెసేజ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ అండ్ రీడ్ లైక్ యువర్ అటెండెన్స్ ఇన్ టైమ్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ సక్సెస్ఫుల్ అనేది ఈ విధంగా అవుట్ టైమ్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది అనమాట సో సచివాలయ ఉద్యోగులు ఈ విధంగా ఇన్ టైమ్ అవుట్ టైమ్ అటెండెన్స్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక వాలంటీర్స్ హౌ టు క్యాప్చర్ అటెండెన్స్ ఫర్ వాలంటీర్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలని తెలుసుకున్నట్లయితే కనుక సో మనం ఇంచేపు ఏం చేస్తామంటే సెక్రటరీ ఎంప్లాయీస్ మీద క్లిక్ చేసి చూస్తాం ఇప్పుడు మీరు వాలంటీర్స్ ఏ విధంగా చేయాలంటే టు టేక్ అటెండెన్స్ ఫర్ వాలంటీర్స్ క్లిక్ ఆన్ వాలంటీర్స్ బటన్ సో ఇక్కడ కింద రైట్ సైడ్ లో మనకి వాలంటీర్స్ బటన్ ఉంది కదా సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో తర్వాత మీ యొక్క అటెండెన్స్ అని తీసుకోవాలంటే కనుక పర్టికులర్ గా మీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో మీ నేమ్ మీద ఒకసారి టిక్ చేయండి సో టిక్ చేసిన తర్వాత మీ యొక్క రిపోర్టింగ్ టైం ప్రస్తుతం నాట్ అవైలబుల్ అని చూపిస్తుంది తర్వాత మీరు ఆ యొక్క రిపోర్టింగ్ టైం మీద వాలంటీర్ నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా రిపోర్టింగ్ టైం ఆఫ్ ది వాలంటీర్ అని వచ్చి మీ యొక్క బయోమెట్రిక్ క్యాప్చర్ చేయమని వస్తుంది సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీకు పెన్షన్ కి ఏదైతే ఇచ్చారో అదే బయోమెట్రిక్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ క్యాప్చర్ మీద క్లిక్ చేసి మీ ఫింగర్ అనేది వేయాల్సి ఉంటుంది సో అదే విధంగా మీకు ఆల్రెడీ పెన్షన్ పంపిణీ చేసేటప్పుడు యాప్స్ అయితే వేశారు కదా అందులో ఒకటైన యాప్ మంత్ర ఆర్డీ సర్వీస్ సో ఈ యొక్క యాప్ ని యాక్సెస్ చేయండి ఓకే మీద క్లిక్ చేయండి సో ఈ విధంగా క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ యొక్క ఫింగర్ వేసినంటే అంటే ఏది వేశారో అది మీ యొక్క స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది సో ఇలా అయిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది చూడండి యువర్ రిపోర్టింగ్ టైం హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ సక్సెస్ఫుల్లీ సో మీరు ఏ టైం కి రిపోర్ట్ చేశారో ఆ విధంగా రిపోర్టింగ్ టైం ఆఫ్ ది వాలంటీర్ సో మీ యొక్క బయో అథెంటికేషన్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా స్క్రీన్ మీద వస్తుంది యువర్ రిపోర్టింగ్ టైం హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట సో గాయస్ చూసారు కదా ఈ వీడియోలో సచివాలయ ఉద్యోగులు ఎలా అటెండెన్స్ వేయాలి